இந்தியாவில் கார் உற்பத்தியை தொடங்க திட்டமிட்ட எலான் மஸ்க் இந்திய சந்தையில் டெஸ்லா நிறுவனம் தடம் பதிக்க இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது இந்தியால டெஸ்லா வரப்போதாமே டெஸ்லா மட்டும் இந்தியால லான்ச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா இந்த மாதிரி டிராஃபிக்ல எல்லாம் கிளச் மறிச்சு மறிச்சு லோல் பண்ணணும் அவசியமே இல்ல சும்மா சாஞ்சிட்டு ஓட்டும் படுத்துட்டு ஓட்டும் தூங்கிட்டு ஓட்டும் ஏன் உக்காந்துட்டே ஓட்டும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இந்தியா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் கூட அதை நோக்கி எடுத்து வைக்கல அது ஏன் அப்படிங்கறதுக்கான பேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோல புட்டு புட்டு இருக்க போறேன் வாங்க வீடியோ கூட போலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு டிராபிக்கான ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் இவர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டிரைவர் நீ தான்டா டிரைவர் உனை தான்டா வெச்சு ஓட்டுறாரு இவர் என்ன பண்ண போறாருனா ஒரு ஏஐ மாதிரி வண்டி ஓட்ட போறாரு அதாவது இந்த 30 லேயே போறது 40 லேயே போறது லேனை चेंज பண்ணாம போறது அந்த மாதிரியே வண்டி ஓட்ட போறாரு சோ அப்படி பாக்கும்போது நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸ்ல என்னென்ன சவாலஸ் ஃபேஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ண போறோம் எனக்கு போனா பம்பரு உனக்கு போனா உயிரு பாத்துக்க எங்கடா போறாங்க இவங்க எல்லாம் எங்கடா போறாங்க ப்ரோ நான் பயப்படவே இல்ல ஒரு பெரிய <laughs> 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 ஒரு பெரிய ரவுண்ட் அதில் ஏகப்பட்ட ஹாரஞ்சு ஒரு நாலு பேர் கேவலமாக வேறு திட்டிட்டு போனாங்க இதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் ஒரே லைனில் ஏஐ மாதிரி நம்மளால் வண்டி ஓட்டவே முடியாது இதில் நிறைய ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் வேறு இருந்தது நிறைய பேர் குறுக்க வந்தாங்க ஒரு நாய் குறுக்க வந்துச்சு ஒரு மாடு குறுக்க வந்துச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் இண்டியன் ரோட்ஸுக்கு சூட்டபிளே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா செல்ஃப் டிரைவிங் கார் அப்படிங்கிறது நாலு வீல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்சுவல் ரோபோட் இதோட ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஒரு நார்மல் காரை ஓட்டும் போது என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு மூவ் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கியரை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் மற்ற வண்டிங்களில் மோதாமல் பார்த்துப்போம் இல்லையா இதே தான் ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் கார்லேயும் நடக்குது அதுக்கு முக்கியமான மூணு விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்சர்வேஷன் டெசிஷன் மேக்கிங் அப்புறம் ஆக்ஷன் அதாங்க ஆக்சுவல் டிரைவிங் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வேஷன் டெஸ்லாவில் மொத்தம் எட்டு ஹெச்டி கேமராஸ் இருக்குது ஃப்ரண்டில் ரெண்டு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் ரெண்டு அப்புறம் பேக்கில் ரெண்டு இந்த கேமராஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் எல்லா விஷுவல் சிக்னல்ஸையும் அந்த காரோட நியூரல் நெட்ஒர்க்குக்கு அனுப்பும் அதை ப்ராசஸிங் யூனிட் ப்ராசஸ் பண்ணி லேன் மார்க்கிங்ஸ் சிக்னல்ஸ் ரோட் சைன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணும் அதை தாண்டி ரேடார் லைடார் அல்ட்ராசோனிக் சென்சர்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃபாக் அதிகமாக இருக்கும்போது ரேடியோ வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஆனால் டெஸ்லா மாடல் த்ரீக்கு அப்புறம் வந்த எல்லா டெஸ்லாவோட கார்ஸ்ல இருந்தும் இந்த ரேடார் அண்ட் லைடாரை தூக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய டெஸ்லாவுடைய செல் டிரைவிங் கார்ஸ் எல்லாமே ஏஐ அண்ட் கேமராவை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது ரெண்டாவது டிசிஷன் மேக்கிங் நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த கேமராஸ்ல இருந்து கிடைச்ச டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் டெஸ்லா கார் தன்னோட டேஷ்போர்டில் வச்சிருக்கக்கூடிய டோஜோ அப்படிங்கிற சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராசஸ் பண்ணோம் இந்த டோஜோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே எஃப்எஸ்டிஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபுல் செல்ஃப் டிரைவிங் சிப்ஸ் இருக்கும் இது டிரைவிங்க்குனே டெடிக்கேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஐ சிப் இந்த சிப்பை யூஸ் பண்ணி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ட்ரில்லியன் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ண முடியும் ஸோ அதை வச்சு ட்ரைவ் பண்ணும்போது எடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான டெசிஷன்ஸான எப்போ ஸ்டியரிங்கை திருப்பணும் எப்போ பிரேக் அடிக்கணும் எப்போ ஆக்சிலரேட் பண்ணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை முடிவு பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ட்ரில்லியன் ஆஃப் அ செகண்ட்குள்ளே முடிவு பண்ண முடியும் அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு மெயில் பாக்ஸ் சைஸில் கம்போஸ் ஆகிருக்கும் ஃபைனலி ஆக்ஷன் ஒரு நார்மல் காரை மேனுவலாக டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டிரைவர் தேவை ஆனால் செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் டிரைவர்ஸ் இல்லாமலே மூவ் ஆகும் இதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் டிரைவ் பை வயர் இந்த டெக்னாலஜியில் நம்மளோட கை கால்களை மோட்டர்ஸ் அண்ட் சென்சர்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஒரு நார்மல் காரில் ஸ்டியரிங் பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் இதெல்லாம் ஒன்று ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் மூலமாகவோ இல்லை மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் மூலமாகவோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆனால் டிரைவ் பை வயரில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டியரிங் வீலோட பொசிஷனை மானிட்டர் பண்ண பொசிஷன் சென்சர்ஸ் இருக்கும் இப்போது ஏ கம்ப்யூட்டர் 
டேர்ன் லெஃப்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ்னு டிசைட் பண்ணால் இந்த ஸ்டியரிங்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரிக் மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகும் அண்ட் ஸ்டியரிங்கோட பொசிஷன் டுவெண்ட்டியை ஹிட் ஆனதும் ஸ்டியரிங் சென்சர் ஸ்டியரிங் மோட்டருக்கு ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி கமாண்ட் அனுப்பும் இல்லை டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கணும் அப்படின்னா எஃப்எஸ்டி சிப்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஆக்டிவேட்டர்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை மெக்கானிக்கல் ஆக்ஷனாக மாற்றுற ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இது செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸோட பிரேக் அப்புறம் ஆக்சிலரேட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் எஃப்எஸ்டி சிப்போட கமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கார் ஓடும் டெஸ்லா கார்ஸோட ஒரு சூப்பரான டெக்னாலஜி தான் ஓவர் தி ஏர் லேர்னிங் அதாவது ஒரு டெஸ்லா கார் மற்ற டெஸ்லா காருங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கும் இப்போது ஏதாவது ஒரு டெஸ்லா காரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதை எப்படி சால்வ் பண்ண அப்படிங்கிறத மற்ற டெஸ்லா கார்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் மூலமாக டெஸ்லாவுடைய செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்குது ஓகே இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஆனால் இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார் எவ்வளோ சேஃப் இப்போ நம்மளே ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் காரில் போய்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு நாயோ இல்லை யாராவது கொடுக்க வந்துட்டாங்க அப்போ வெளில இருக்கிற அந்த நாயும் காப்பாற்றணும் உள்ளே இருக்கிற நம்மளையும் காப்பாற்றணுன்ற மாதிரி இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் கார் பிரேக் அடிக்கணும் ஒருவேளை பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணும் என்னதான் இருந்தாலும் எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் நம்பி நம்மளோட உயிரை பண்ண வைக்கிறது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹியூமன் எரர்னால தான் நடக்குது அப்படின்னு அதாவது டிஸ்ட்ராக்டட் டிரைவிங் ட்ரங்க் டிரைவிங் சிக்னல் வயலேஷன் ஓவர் ஸ்பீடிங் அப்புறம் தூக்கத்தில் வண்டி ஓட்டுறது இதெல்லாம் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணாது தூங்காது சிக்னல் வயலேஷன் பண்ணாது ரோடு ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வண்டி ஓட்டும் ஸோ ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் காருடைய எஃப்எஸ்டி சிப்பை ஸ்ட்ராங்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அதில் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணுற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஆனால் நம்ம ஊர் ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுறது ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ரோடே ஒரு பிரச்சனை தான் நிறைய இடங்களில் மெட்ரோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது ரோட்டில் அங்கங்கே குண்டு குழி இருக்குது ரோட்டில் ஆடு மாடு குழந்தைங்களாம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ரோட்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ் அழிஞ்சு போயிருக்கோம் இல்லை ரோட்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸே இருக்காது ஸ்பீட் பிரேக் இருக்கும் ஆனால் அது இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி போர்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் அல்கோ ரத ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அட்டானமஸ் கார்ஸ் அதாவது செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸில் மொத்தம் ஆறு லெவல் இருக்கு லெவல் ஜீரோ நோ அட்டானமி நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மலான கார்ஸ் லெவல் ஒன் டிரைவர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அது பார்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் லேனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்துக்கோ ஆனால் ஆக்சிலரேஷன் பிரேக்கிங் கியர் சேஞ்சு ஸ்டியரிங் இதெல்லாம் நாம தான் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் லெவல் டூ பார்ஷியல் ஆட்டோமேஷன் அதாவது மஹிந்திரா எக்ஸ்யூவி செவன் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் எம்ஜி ஆஸ்டர் மாதிரியான கார் ஓட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்போது திடீர்னு யாராவது கொடுக்க வந்துட்டாங்க அதை டிரைவர் பார்க்கல அப்படின்னா காரே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் அப்ளை பண்ணி வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் ஆனால் வண்டியோட முக்கியமான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் டிரைவர் கிட்ட தான் இருக்கும் லெவல் த்ரீ கண்டிஷனல் ஆட்டோமேஷன் இதில் கார் தானாகவே டிசிஷன்ஸ் எடுத்து வண்டியை மூவ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்பீடு சேஞ்ச் பண்ணுறது ஓவர் டேக் பண்ணுறது டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிறது இதெல்லாம் ஆனால் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்தால் டிரைவர் வண்டியை கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸில் இந்த லெவல் த்ரீ ஆட்டோமேஷனை யாரும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை லெவல் ஃபோர் அண்ட் லெவல் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷன் அதாவது டிரைவரே இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய கார்ஸ் லெவல் ஃபைவ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டியரிங் வீல் பிரேக்கு ஆக்சிலரேட்டர் கிளச்னு எந்த கருமமும் இருக்காது அதனாலேயே லெவல் ஃபைவை இன்னும் எந்த கண்ட்ரீஸ்லையும் அப்ரூவ் பண்ணல நீங்கள் கேள்விப்படுற இந்த செல்ஃப் டிரைவிங் டெஸ்ட்லா கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் இந்த லெவல் த்ரீ கார்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரோட்ஸையும் அன்பிரடிக்டபிள் டிராஃபிக்கையும் சமாளிக்கிற மாதிரி வடிவமைக்கப்படல அதனாலேயே மோர் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லெவல் த்ரீ கார்ஸை இந்தியாவில் பேன் பண்ணிட்டாங்க என்ன தான் நீங்கள் இனிமேல் ஒரு டெஸ்லா காரை வாங்கினாலும் அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான ஈவியாக இருக்குமே தவிர உங்களை ஆஃபீஸ்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவார் நீங்கள் தான் உட்காந்து கியர் மாற்றி வண்டி ஓட்டணும் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியன் ரோட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டானமஸ் கார்ஸ் இவால்வ் ஆகுமா இந்தியா ஃபுல்லாக அட்டானமஸ் கார்ஸ் ஓடுமா Drop your views in the comments. Today, I'll see you in the next video. Until then, this is Rakesh signing off.